Het product van twee getallen is de uitkomst als je twee getallen keer elkaar doet. Natuurlijk zijn ook hier weer handige manieren die je kan gebruiken. De basis van alle opdrachten met een vermenigvuldiging, maar ook met delen, is dat je de tafels goed beheerst. Minstens de tafels van 1 tot en met 10, maar liever ook nog de tafels van 11 en 12 erbij. Als je de tafels goed beheerst, zijn opdrachten vooral veel sneller op te lossen. Op de een of andere manier vind ik een groot getal keer een klein getal er lastiger uitzien dan een klein getal keer een groot getal. Gelukkig mag je een vermenigvuldiging altijd omdraaien. Dus de som 39 keer 3 mag je omdraaien naar 3 keer 39. Een tweede handige manier is splitsen. Bij splitsen doe je de som niet in één keer, maar juist in stapjes. Dus 4 keer 38 kun je splitsen in de sommen 4 keer 30 en 4 keer 8. Die reken je apart uit en je telt de uitkomsten daarvan bij elkaar op voor het antwoord. Dit kan je op papier doen, maar dit kan ook een handige manier zijn die je kan gebruiken terwijl je een som uit je hoofd uitrekent. Een andere handige manier vind ik zelf het vergroten en verkleinen. Hierbij maak je het ene getal een aantal keer groter, maar het andere even vaak kleiner. Bijvoorbeeld de som 8 keer 17. Als ik 8 de helft kleiner maak, dus 4, moet ik de 17 dubbel zo groot maken, dus 34. En 4 keer 34 is al een stuk makkelijker. Ik kan dit zelfs nog een keer doen. Dan krijg ik dus 2 keer 68. En het antwoord van die vermenigvuldiging is gelijk. Alleen, het rekent wel een stuk makkelijker. Een volgende handigheidje is compenseren. Compenseren doe je één van de twee getallen groter of iets kleiner te maken, zodat de som makkelijker wordt. Daarna doe je wat je te veel hebt gedaan er weer af. Neem 5 keer 37. Makkelijker is het om 5 keer 40 uit te rekenen. Maar dan heb je 3 keer 5, dus 15, te veel gerekend. Die haal je er weer af. Een laatste handigheidje heeft te maken met nullen. Als je vermenigvuldigt met grote ronde getallen, dan kun je eerst de makkelijke som uitrekenen en vervolgens de nullen erachter zetten. Neem 30 keer 5000. 3 keer 5 is 15 en er staan 4 nullen in de vermenigvuldiging. Dus die moet ik in mijn antwoord er ook nog bij zetten. En krijg ik 150.000. Er zijn dus genoeg handige manieren om een vermenigvuldiging op te lossen. Natuurlijk zijn er nog veel meer handigheidjes. Heb jij nou nog een handige manier bij keersommen? Laat het ons dan vooral weten. Niet alles is helaas op een handige manier op te lossen. Soms moet je de verschillende getallen onder elkaar opschrijven om ze keer elkaar te kunnen doen. Dit kan op verschillende manieren. Van twee van die manieren hebben we in een aparte video uitgelegd hoe je dat kan doen. We hopen dat je met deze handige manieren sneller leert rekenen. Vergeet ons niet te liken, te delen en je op ons kanaal te abonneren. Graag tot de volgende keer.